సిసి డ్రైన్ సో సిసి డ్రైన్ ఎస్టిమేట్ మనం వేయాలి అంటే ముందు సిసి డ్రైన్ యొక్క క్రాస్ సెక్షను వర్కింగ్ ప్రొసీజర్ అనమాట అంటే మనం వర్క్ని ఎలా చేస్తాం అనేది మనకు కొంచెం ఐడియా ఉండాలి సో దాని తర్వాత మనకు వర్క్ మీద ఐడియా ఉంటేనే మనం ఎస్టిమేట్ అనేది వేయగలం అది ఏ ఎస్టిమేట్ అయినా సో మనము ఇక్కడ సిసి డ్రైన్ యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ అనేది చూద్దాం సో ఇది మనకి ట్రిపిజోయిడల్ సెక్షన్ ట్రిపిజోయిడల్ సెక్షన్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ట్రెపిడ్జాయిడల్ సెక్షన్కి సంబంధించినటువంటి ఐటమ్స్ అనేది ఒకసారి చూద్దాం సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే కవర్ స్లాబ్ ఉంది తర్వాత ఇక్కడ వాల్ ఉంది ఇక్కడ వాల్ ఉంది తర్వాత ఇక్కడ వాల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వాల్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఓపెన్ అనమాట అంటే డ్రైనేజ్ అనేది వేస్టేజ్ అంతా ఈ ఏదైతే ఈ సెక్షన్ ఉందో ఈ సెక్షన్ కూడా వెళ్తుంది కింద చూడండి సిసి వన్ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు సిక్స్ అంటే ఏంటి స్టోన్ డస్ట్ ఫిల్లింగ్ ఇవన్నీ ఒకసారి చూద్దాం సో ఫస్ట్ మనము వర్కింగ్ ప్రొసీజర్ అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ తెలుగు కన్స్ట్రక్షన్ ఇంజనీర్ ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోని ఫాలో అవ్వండి తర్వాత శాండ్ ఫిల్లింగ్ ఆర్ డస్ట్ అనమాట అంటే స్టోన్ డస్ట్ ఫిల్లింగ్ చేయాలి స్టోన్ డస్ట్ ఫిల్లింగ్ అయిపోయిన తర్వాత బాటం బెడ్ వేయాలి బాటం బెడ్ వేయాలి బాటం బెడ్ వేసిన తర్వాత సైడ్ వాల్స్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి సైడ్ వాల్స్ కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత మనము కవర్ స్లాబ్ అనేది వేయాలి ఓకే ఇదంతా అయిపోయిందంటే మనకి వర్క్ అనేది కంప్లీట్ అయినట్టు సో ఇక్కడ మనం ఎర్త్ వర్క్ ఎంత తీయాలి స్టోన్ డస్ట్ ఫిల్లింగ్ ఎంత చేయాలి పీసీసి బెడ్ ఎంత వేయాలి సైడ్ వాల్స్ ఎంత పెట్టాలి కవర్ స్లాబ్ థిక్నెస్ ఏంటి దాని సైజులు ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ గమనిస్తే ఫస్ట్ మనము ఇదంతా చేయాలి అంటే ముందు ఆ క్రాస్ సెక్షన్ యొక్క డైమెన్షన్స్ అనేది తెలియదు సో ఇది మనకి రోడ్ లెవెల్ సో రోడ్ లెవెల్ కింద నుంచి మన సో ఎర్త్ వర్క్ చేయాలి అంటే ఈ రోడ్ లెవెల్ కింద నుంచి మనం ఏమేం లేయర్లు వేస్తున్నాం ఫస్ట్ స్టోన్ డస్ట్ ఫిల్లింగ్ ఓకే అంటే శాండ్ ఫిల్లింగ్ చేయొచ్చు స్టోన్ డస్ట్ ఫిల్లింగ్ ఎంత వేయాలి జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ అంటే టూ ఇంచెస్ దాని మీద బెడ్ అనమాట సో ఇది మనకి బెడ్ ఓకే ఈ బెడ్ వన్ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు సిక్స్ సైజులో అంటే మిక్సింగ్లో మనము పాయింట్ వన్ ఫైవ్ అంటే ఆరు ఇంచులు వేయాలి దాని తర్వాత ఈ బాడీ వాల్స్ ఇది మనకి బాడీ వాల్ అనమాట ఈ బాడీ వాల్ వచ్చేసి పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ అప్పుడు మనకి మొత్తం ఎంత వచ్చింది పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ అనమాట సో ఇంతవరకు పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ ఇక్కడ మీరు ఈ డైమెన్షన్స్ అనేది ఇప్పుడు ఇది మనకి వాళ్ళ దగ్గర సెంట్రింగ్ వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ ఈ సెట్ అనేది ఉంటుందనమాట దీన్ని మనము సైజును బట్టి మనము మన యొక్క రిక్వైర్మెంట్ను బట్టి మనం ఇక్కడ సైజ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో ఇది బేసిక్ సైజ్ అనమాట మినిమం సైజ్ అనేది ఇది ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఇది మనము శాండ్ ఫిల్లింగ్ చేసిన తర్వాత బెడ్ వేస్తాం బెడ్ పైన బాడీ వాల్స్ వేస్తాం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ పాయింట్ టూ త్రీ బాటము విడ్త్ అనమాట టాప్ విడ్త్ వచ్చేసి పాయింట్ త్రీ హైట్ వచ్చేసరికి పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ రోడ్ లెవెల్ మీద మనకి పాయింట్ వన్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇంచెస్ వేసాం కవర్ స్లాబ్ థిక్నెస్ పాయింట్ జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ అంటే త్రీ ఇంచెస్ వేసాం అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎర్త్ వర్క్ ఎంత చేయాలి టోటల్ మనం ఎంత లెంత్ వేస్తామో ఆ లెంత్కి ఇక్కడ పాయింట్ ఎయిట్ సో ఈ పాయింట్ ఎయిట్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఈ క్రాస్ సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ టోటల్ లెక్కేస్తే పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ అంటే పాయింట్ సిక్స్ వచ్చింది పాయింట్ సిక్స్కి అటు ఫోర్ ఇంచెస్ ఇటు ఫోర్ ఇంచెస్ అంటే పాయింట్ వన్ పాయింట్ వన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది పాయింట్ టూ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయాలి పాయింట్ ఎయిట్ ఎందుకు పెట్టామంటే ఈ సైడ్ సెంటరింగ్ పెట్టుకోవడానికి మనకి కన్వీనియంట్గా ఉండడం కోసం ఇక్కడ మీరు పాయింట్ సిక్స్ ఉంది విడుతు కూడా పాయింట్ సిక్స్ చేశారనుకో సెంటరింగ్ షీట్స్ పెట్టలేము పెట్టినా అవి రావు అనమాట ఓకేనా ఇది దాని తర్వాత మనము స్టోన్ డస్ట్ ఫిల్లింగు మనం చేస్తాము ఇక్కడ స్టోన్ డస్ట్ ఫిల్లింగు విడితే ఎంత పాయింట్ ఎయిట్ అదేవిధంగా డెప్త్ జీరో ఓకేనా తర్వాత బెడ్కి వచ్చేసరికి ఏముంది 
పాయింట్ ఎయిట్ బెడ్ వేస్తాం విడితే ఎంత ఉంది అంత తర్వాత థిక్నెస్ వచ్చేసరికి పాయింట్ వన్ ఫైవ్ వేస్తాం అర్థమవుతుందా దాని తర్వాత బాడీ వాల్స్ బాడీ వాల్స్ వేయాలి అంటే ఇది ఒక బాడీ వాల్ ఇది ఒక బాడీ వాల్ ఓకేనా ఇది ఇది ఒక బాడీ వాల్ ఇది ఒక బాడీ వాల్ సో ఈ బాడీ వాల్ టాప్ థిక్నెస్ ఎంత పాయింట్ వన్ ఫైవ్ బాటమ్ థిక్నెస్ ఎంత పాయింట్ వన్ ఎయిట్ ఫైవ్ సో దీని మొత్తం కూడా మనకి ఇది యావరేజ్ తీసుకుంటే దీని యొక్క డెప్త్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో టాప్ విడుతు బాటమ్ విడి తీసుకుంటే ఈ డెప్త్ వచ్చేసి పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ వస్తుంది సో ఇది ఈ విధంగా అనేది మనకి స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట దీని తర్వాత రోడ్ లెవెల్కి వచ్చేసరికి మనం పైన పాయింట్ వన్ ఫైవ్ అనేది పెట్టుకోవాలి మినిమం పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పెట్టుకోవాలి మీకు కావాలంటే పాయింట్ త్రీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు సో ఇక్కడ పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ రోడ్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది కదా రోడ్డు మీద నుంచి వచ్చిన వాటర్ ఇక్కడ పోవాలన్నప్పుడు ఇక్కడ పైప్స్ అనేది పెట్టుకోవాలి హోల్స్ అనేది పెట్టుకోవాలన్నమాట జస్ట్ హోల్ వేసినా సరిపోతుంది అంటే ఒక పీవీసీ పైప్ పెట్టేసి వదిలేస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఓకే ఈ విధంగా అనేది పెట్టుకోవాలి తర్వాత పైన కవర్ స్లాబ్లో కూడా అక్కడక్కడ హోల్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసుకోవాలి అక్కడక్కడ హోల్స్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఆ రెయిన్ వాటర్ ఏదైనా పడ్డా కూడా అక్కడ నుంచి అక్కడికి లోపలికి వెళ్తుంది ఒకవేళ పెట్టకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడ సైడ్ నుంచి అయితే వెళ్తుంది సో మీరు ఎప్పుడైతే ఇట్లా పైన కవర్ స్లాబ్ వేసి క్లోజ్ చేస్తారో చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా అక్కడక్కడ హోల్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక హండ్రెడ్ మీటర్స్కి మనము డ్రైన్ ఎస్టిమేట్ వేస్తున్నామంటే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ మీటరు మనం ఇందాక చూస్తే పాయింట్ ఎయిట్ ఉంది తర్వాత దీని యొక్క డెప్త్ వచ్చేసి పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ అనమాట దాని తర్వాత శాండ్ ఫిల్లింగ్ ఈ హండ్రెడ్ మీటర్స్కి శాండ్ ఫిల్లింగ్ చేయాలి విడిత ఎంత ఉందో అంత చేయాలి పాయింట్ ఎయిట్ వేస్తాం దాని తర్వాత ఇక్కడ డస్ట్ వచ్చేసరికి మనం ఎంత వేస్తున్నాం జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ అంటే ఒక టూ ఇంచెస్ డస్ట్ వేస్తున్నాం దాని తర్వాత బాటమ్ బెడ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్కి బా పాయింట్ ఎయిట్ బెడ్ వచ్చేసరికి పాయింట్ వన్ ఫైవ్ అనేది వేస్తాం సైడ్ వాల్స్ వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఇక్కడ విడుతు పాయింట్ వన్ ఫైవ్ టాప్ బాటమ్ జీరో పాయింట్ వన్ ఎయిట్ ఫైవ్ బై టూ రెండు యావరేజ్ చేస్తాం ఇంటూ టోటల్ వచ్చేసి పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ డెప్త్ దాని తర్వాత కవర్ స్లాబ్ కవర్ స్లాబ్ వచ్చేసరికి మనకి ఏంటంటే ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కవర్ స్లాబ్ యొక్క సైజు పాయింట్ సిక్స్ బై పాయింట్ సిక్స్ అనేది వేస్తాము థిక్నెస్ వచ్చేసరికి జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ అనేది వేస్తాం సో ఈ విధంగా అనేది కవర్ స్లాబ్ అనేది ఉంటుంది ఓకే అక్కడక్కడ హోల్స్ అనుకున్నాం ఒక రెండు హోల్స్ వేసుకున్నాం జస్ట్ అలా మీ ఇష్టం అది వేస్తే వేయండి లేదంటే లేదు పాయింట్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సో టోటల్ మనకి హండ్రెడ్ మీటర్స్ అనుకోండి హండ్రెడ్ మీటర్స్కి ఈ పాయింట్ సిక్స్ బై పాయింట్ సిక్స్ బ్లాక్స్ ఎన్ని వస్తాయి అంటే మనం ఏం చేయాలి హండ్రెడ్ బై పాయింట్ సిక్స్ లెంత్ వైజ్ పాయింట్ సిక్స్ ఓకే ప్లస్ వన్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ అనేది వస్తాయి ఓకేనా సో ఈ విధంగా నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం తర్వాత దీనికి మనం ఐరన్ అనేది వేయాలి సో ఈ విధంగా ఐరన్ మెయిన్ బారు తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూషన్ బారు ఈ విధంగా బార్స్ అనేది వేస్తాం ఓకే ఇవి ఎంత వేయాలి అంటే ఇప్పుడు పాయింట్ సిక్స్ ఉంది అనుకోండి మనము రాడ్ అనేది పాయింట్ సిక్స్ వేయకూడదు మనం ఏం చేయాలి కవర్ అనేది తీసేయాలి ఓకే పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఓకే ఇటు కూడా పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ బై పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ రాడ్ కటింగ్ చేయాలి ఏ రాడ్ కటింగ్ చేయాలి ఎయిట్ ఎంఎం బార్ అనేది మనం యూజ్ చేయాలన్నమాట అర్థమవుతుందా ఇది ఈ విధంగా అనేది మనం వీటిని కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి ఇది కూడా ఏంటంటే ప్రీ క్యాస్ట్ అనమాట అంటే మనము వర్క్ జరిగేటప్పుడే సైడ్ బ్లాక్స్ అనేది పోసుకొని దాని తర్వాత మనం ప్లేస్ చేస్తాం సో మనం ఏ విధంగా అయితే వర్క్ చేస్తామో ఎంబుక్ కూడా అదే విధంగా మనం రికార్డ్ చేయాలి తర్వాత ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అనేది మనకి మిస్ అయింది సో ఆరో పాయింట్ ఏంటంటే బాటమ్ అనేది ప్లాస్టింగ్ అనేది చేస్తాం సో బాటమ్ ప్లాస్టింగ్ చేసినప్పుడు ప్లాస్టింగ్కి యూనిట్స్ ఏంటి స్క్వేర్ మీటర్స్ ఓకే అంటే రెండు డైమెన్షన్సే ఉంటాయి అంటే టోటల్ లెంత్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ విడితే ఎంత ఎక్కడ మనం చేసేది సో మనం చేసేది ఇక్కడ పాయింట్ టూ త్రీ ఏదైతే ఉందో ఈ పాయింట్ టూ త్రీ ఈ బాటమ్ ఈ పోర్షన్లో మనము ప్లాస్టింగ్ అనేది చేస్తాం సో అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పాయింట్ టూ త్రీ
ప్రొవిజర్ సో క్రాస్ సెక్షన్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఓకే క్రాస్ సెక్షన్ అనేది మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఈ క్రాస్ సెక్షన్ మనకు ఐడియా కానీ ఉంటే మనము వర్క్ అనేది చేపించవచ్చు అదేవిధంగా ఎస్టిమేట్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి వన్ టు ఫోర్ ఉంది ఓకే ఈ వన్ టు ఫోర్ అదేవిధంగా మన కవర్ స్లాబ్ కూడా వన్ ఈస్ టు టూ ఈస్ టు ఫోర్ అనమాట కానీ బెడ్ వచ్చేసరికి వన్ త్రీ సిక్స్ ఉంది సో ఇక్కడ బెడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ బెడ్లో మనము వన్ త్రీ సిక్స్ అంటే ఫార్టీ ఎంఎం అగ్రిగేట్స్ కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం అది ఎంత పర్సంటేజ్ అనేది మీకు ఎస్టిమేట్లో నేను చూపిస్తాను మీరు ఒకసారి చూసుకోండి సో ఇది మనకి క్రాస్ సెక్షన్ ఈ క్రాస్ సెక్షన్ అందరూ కూడా మైండ్లో ఫిక్స్ చేసుకోండి ఇక్కడ స్టోన్ డస్ట్ ఫిల్లింగ్ మీరు మనం జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ వేసాం మీరు జీరో పాయింట్ వన్ జీరో అయినా వేసుకోవచ్చు అదేం ప్రాబ్లం లేదు సో ఇది మీకు ఒక నమూనా ఓకే ఇది మోడల్ మీకు ఐడియా కానీ ఉంటే దీన్ని బట్టి మీరు ఎస్టిమేట్ అనేది వేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి స్టోన్ డస్ట్ ఎర్త్ వరకు తర్వాత స్టోన్ డస్ట్ ఫిల్లింగ్ చేస్తాం బెడ్ వేస్తాం దాని తర్వాత సైడ్ వాల్స్ వేస్తాం సైడ్ వాల్స్ తర్వాత కవర్ బ్లాక్స్ వేస్తాం సో కవర్ బ్లాక్స్ ముందు ప్లాస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కవర్ బ్లాక్స్ అనేది వేస్తాం ఓకేనా కవర్ బ్లాక్ సైజ్ అనేది ఏడ విడితే ఎంత ఉందో అంతే దాని తర్వాత మనము జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో బై జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో చెప్పాం జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో బై వన్ మీటర్ వేసుకోవచ్చు లేదా జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరోనే వేసుకోవచ్చు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ అయినా వేసుకోవచ్చు అది మన ఇష్టం ఓకే మనం స్క్వేర్ బ్లాక్ అనేది వేసుకున్నాం అనమాట అర్థమైందా సో ఎర్త్ వర్క్ ఎంత చేయాలో ఒకవేళ రోడ్ లెవెల్ కిందకి ఎంత ఉంటే అంత రోడ్ లెవెల్ మనం ఎర్త్ వర్క్ చేయాలి రోడ్ లెవెల్ పైన అనేది మనం పాయింట్ వన్ ఫైవ్ అనేది మినిమం రైజ్ చేయాలి సో ఇది మనకి సీసీ డ్రైనింగ్ సంబంధించినటువంటి కన్స్ట్రక్షన్ ప్రొవిజర్ నెక్స్ట్ మనము ఎస్టిమేట్ అనేది ఏ విధంగా వేయాలనేది మీకు క్లియర్గా చూస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎస్టిమేషన్ గురించి క్లియర్గా చెప్తాను సో ఎస్టిమేషన్ ఐడియా ఉండాలంటే ఈ వీడియో మీద మీకు క్లారిటీ ఉంటే నేను చెప్పేటప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది థ్యాంక్స్